。据他们交代，他们隶属的这个组织叫黑鸢尾，组织以贩卖奴隶为主，在各个国家都有活动。我也听说过这个组织，他们十分神秘，而且贩卖的还不是普通奴隶，而是漂亮的女人，还有兽人精灵。那接下来，警卫司要加强巡逻，保证西洋城的安全。我会加强警备的，少爷。我比较担心安利，他经常初入城主府，又没有自保的能力，很容易被盯上。别担心，我会安排人保护他的。报告城主。呃，哎呀，说了很多次了，进来要敲门啊，八福爷爷。快说吧，又有什么事？抱歉。但是城外的大棚刚刚传来消息，说有青菜被偷了。城外也有问题？被偷的是哪个棚？是西边角落里那个棚。大棚明明有驻扎的士兵巡逻，还是被偷了。梅姨，别担心。先看看情况。盗贼如果是偶然闯进来，那倒还好，把人抓住就可以了。但如果是内部有人泄密，那就麻烦了。牛笨大叔，有什么发现吗？少爷，小偷破坏了大棚的外墙，丢了一些青瓜。只有一个人的脚印，而且脚印纹而不乱，木架是被长剑砍断的，下手十分利落。对方不是普通人。少爷，会不会是有不法商贩知道了棚里能种蔬菜，准备偷来谋取暴利？目前还不清楚，但对方应该会再次下手。牛奔，你今晚让牛大带些人加强巡逻，要尽快逮到偷菜的人。是。我们昨晚加了一倍人手巡逻，但是完全没发现有入侵者。还敢狡辩？你看看，整个大棚都被搞成这样。种植的瓜果蔬菜全都被偷了，看来小偷的确不是普通人。少爷，今晚让我来蹲守吧。好，我也对这个小偷非常感兴趣。昨天增派的人手全不见了，是意识到无法抓到我，都撤走了吗？哼，别以为我会中计。这棚大冬天的能种出蔬菜，它的主人肯定不是白痴。今天把巡逻撤掉，可能是想让我放松警惕。我猜，昨天的那个棚里，肯定有埋伏等着我。那我今天就去另一个棚。大冬天的，只有这里有食物，可别怪我了。果然，太简单了。嗯，抓住你了，一起上，抓住他！竟然还是中计了。但是，你们以为这样就能抓住我吗？你已经被包围了，我劝你乖乖的束手就擒吧。那得看你有没有那个本事。你们太弱了。加上我呢，放下武器，我逃不掉的。哼，又来一个，没用的。快抓住偷瓜贼，包围他，不能让他跑了。你是在威亚部落的那个狼族兽人骑士？你是那个给我鱼竿的猫族女兽人？你怎么在这里？